Parque Ateneu, Goiânia, Goiás. Este bairro teve a sua origem no começo dos anos 80 e está localizado na região sudeste da cidade. Só porque ele é um bairro popular, fizeram muitas ruas muito estreitas, sendo possível passar só um carro por vez. Vemos também nele muitas pequenas pracinhas de uns 500 metros quadrados, mas há também um grande parque, o Parque do Carmo Bernardes. Como outros bairros mais afastados do centro da cidade, vemos que a administração pública não se preocupa muito com ele. A caminhada A caminhada pelo Parque Ateneu foi de um pouco mais de 21 km e 100 metros e durou em torno de 4 horas e 40 minutos. O Parque do Carmo, que está lá na área, tem uma ótima pista para caminhada. Há também um outro parque, o Parque Municipal, mas esse ainda não está desenvolvido. Comentários Esta é a principal avenida de acesso ao bairro, e podemos ver claramente que a administração pública não tem dado uma atenção a ela. Não há calçadas, quando há, é mal feita, e a arborização, então, não vemos nada. Usei essa foto para fazer a montagem da foto seguinte. Não ficaria mais bonito? Isso não é difícil de fazer, basta querer. Veja essa outra montagem dessa foto. Eu acho que essa outra montagem fica bem melhor, já que separaria os bicicleteiros dos pedestres e teria a sombra das árvores para ambos. Nestas próximas imagens, vemos que muitas ruas são muito estreitas que é possível passar somente um carro por vez. Como é que uma prefeitura pode aprovar um projeto desse? A incorporadora que fez isso visou somente ter lucro exorbitante. Não sou contra se ter lucro, mas sou contra não se ter um bem-estar social. Uma bela academia, mas nenhuma preocupação com o verde, nem essa casa bonita. Esse é o balanço, mas não cai. Uma bela grade, bastante verde, mas a calçada, macaco exigindo somente bananas. A autoescola dando exemplo de estacionar sobre as calçadas. Proibido pegar madeira? Também é proibido bloquear a calçada. Será um espioso pé de pitaia plantado na calçada? Nas próximas imagens, vemos que alguns moradores têm se preocupado em limpar as áreas verdes. Eles têm feito uma boa limpeza, deixando tudo no solo puro. O problema é, quando vem a chuva, Traz a terra para o asfalto e quando passa carro levanta a poeira. Imagina a poeira no mês de agosto e setembro. Essa escola, entre muitas outras, não dá uma boa educação de como melhorar o meio ambiente. Quase nada de verde em volta da escola. Bonito ou interessante? Muitas pessoas pensam que um bairro popular de periferia não tem nada de interessante para se ver. Mas isso não é verdade, pois, pois vi muitas construções bonitas neste bairro e em outros que eu já passei. Sempre há alguém com criatividade ou com bom gosto para fazer algo diferente e bonito. Outra coisa que eu notei é que a grande quantidade de plantas e pequenos jardins sobre as calçadas. E a conclusão que eu cheguei a respeito disso é porque os lotes são muito pequenos, então eles não têm espaço dentro do quintal e fazem nas calçadas. Atrapalha os pedestres a usarem as calçadas, mas que dá um charme bonito para a área é isso dá. E como alguns de vocês sabem, eu gosto muito de plantas. Gostei muito desse portão de madeira com esse telhadinho por cima. E logo visualizei um jardim de chuva na calçada do lado direito. Fiz até um projetinho de como ficaria. E aqui está o Parque Carmo Bernardo. A prefeitura precisa dar uma melhorada no parque, porque o Lago 2 já está assoreado e essa grama que eles plantaram não é boa. Eu vou ficar em silêncio um pouco e deixar vocês apreciarem um pouco a beleza da área. Alguns dos problemas do bairro Arborização deficiente Há neste bairro muitas ruas com extensões de calçada sem árvore alguma. Algumas vezes tem um pouco de árvore de um lado da rua nas calçadas, mas do outro lado da calçada já não tem. Dá para ver que muitas árvores já foram cortadas, porque a gente vê muito tocos pelas calçadas. E as situações como essa casa aqui, que tem uma área verde dentro do quintal, plantaram trepadeira no muro, mas nas calçadas não plantaram nenhuma árvore. Nós seres humanos destruímos a natureza e depois reclamamos dizendo que as coisas não são como antigamente.
Calçadas defeituosas. É enorme a quantidade de calçadas com defeito neste bairro. Muitas têm rampas, outras têm degraus, outras estão obstruídas, outras não estão feitas, outras estão quebradas. Nota-se que o entendimento do povo a respeito do que é uma calçada é zero, porque o básico de uma calçada é o que, que é? Ela é para ser usada por pedestres. E tendo esses degraus, essas rampas, essas obstruções pelas calçadas ou calçadas não feitas, como é que eles vão passar por elas? Imagina os mais fracos da sociedade, como os deficientes visuais, os cadeirantes, os idosos, as pessoas empurrando carrinho de bebês. Impossível, né? Entulho ou material de construção? Há muito entulho de construção sobre as calçadas e material e mais material de construção sobre as calçadas. Este, sem dúvida, é o bairro onde eu mais vi material de construção nas calçadas. Na realidade, este é o bairro onde eu mais vi reformas sendo feitas. Eu fiquei impressionado com a quantidade de reformas que está sendo feita nesse bairro. Me parece que a crise financeira que a pandemia causou pelo país não afetou esse bairro. Bom para eles, né? Mas sujar as calçadas e as ruas com material de construção e entulho, isso é muito mal. As pessoas têm que entender que existem leis na cidade e que essas leis são para ser cumpridas. Fiação de telefonia O interessante é que eu não vi muito cabo de telefonia pendurado baixo ou arrebentado. Igrejas Vi algumas igrejas bonitas pelo bairro. De fato, eu tenho visto muitas igrejas bonitas por todos os bairros de Goiânia. Mas também tenho notado que elas não têm dado uma atenção devida às calçadas. São calçadas mal feitas ou muitas vezes não de acordo com a lei não tem nenhuma preocupação sequer com o meio ambiente ou com o verde. Não faz uma jardinagem em volta das igrejas, só dando preocupação para o estacionamento de carros. É importante fazer uma bela jardinagem em volta das igrejas e assim quem sabe alguns membros copiem o que a igreja fez. Porque aqui em Goiânia nós temos essa grande deficiência de belos jardins em volta das casas. Vemos só muros e concretos, não se preocupando uma, em ter uma arborização um, ou um belo jardim. É importantíssimo o aspecto espiritual dos membros, mas também o social é muito bom. Todavia há exceções, mas são raras. Mato ou capim? Eu não vi tanto mato e capim pelo bairro. São poucos lotes vazios com mato. Na realidade quase não se tem lotes vazios nesse bairro. Vemos mais mato em áreas públicas, ou seja, a prefeitura não está fazendo o serviço dela. Especialmente nas avenidas principais, onde elas têm largas calçadas, ou melhor, onde deveria ter calçadas, porque não se tem. Veículos estacionados nas calçadas Passando pelas ruas do bairro, eu notei uma grande quantidade de carros estacionados nas calçadas. Nesse bairro, eles têm uma justificativa para isso, eu penso. Pois há várias e várias ruas muito estreitas, tendo em torno de 3 ou 4 metros de largura, então não sendo possível estacionar o carro na rua. Bem, eles estacionam os carros em cima das calçadas mesmo nas ruas mais largas, onde poderia estacionar na rua. Pets Pets e mais pets pelas ruas do bairro. É enorme a quantidade de gatos e cachorros que nós vemos por lá, soltos nas ruas. Não é que eles não tenham donos, é porque os donos deixam eles soltos nas ruas mesmo. O interessante é que parece que os gatos e os cachorros convivem bem nas ruas, pois eu vi muitos gatos deitados tranquilamente nas calçadas sem se preocupar com os cachorros, pois vários deles estariam por perto. Agora, esse último cachorro aí, o pilantra, ele me atacou. Se eu tivesse corrido, provavelmente eu teria me mordido. Imagina uma criança, a tendência da criança é correr, aí o animal vai e ataca e machuca a pessoa. Sujeira ou lixo? Também vemos muito lixo e sujeira pelas ruas desse bairro, ou melhor, sobre as calçadas. O sujeito limpa o quintal dele e põe lá na rua e não avisa a prefeitura. E fica esperando que a prefeitura adivinhe que ele colocou o lixo na rua. Que esse tipo de lixo a prefeitura não coleta. Também vemos muito resto de podas, 